皇上，宋大人是我的故人不假，但是我与他并无半点私情，我们是清白的。皇上，你要相信凤儿。我不想听你解释，朕只想问你，你为什么不告诉朕，宋长庚就是你的小马哥哥？是怕朕受不了，还是想再续前缘？不是这样的。那是什么样的？难道在皇上心中，凤儿这么不堪吗？但凡我与宋大人有半点私情，凤儿也不会留在这个皇宫到今天。李贵妃娘娘驾到，皇上。臣妾参见皇上。皇上，臣妾记得。当日林贵妃深夜与神秘男子幽会西华门，想要与此人私奔，没想到却棒打鸳鸯。林贵妃始终没有承认这个男子到底是谁。后来，宋长庚诬陷臣妾，深夜施法扰乱宫规，臣妾一直都想不明白，他为什么这么担心林贵妃腹中的孩子，直到今天。臣妾看到小公主和宋长庚的模样，才恍然大悟。雪儿，你在说什么？雪儿，你的意思是说，皇上，逆臣刘默在位时，曾不止一次提醒小人。宋指挥使和林贵妃娘娘的关系非同寻常，若是宋大人受了伤，就算是官职被贬，以皇上的善心，要安排御医救治，又有何难？需要林贵妃娘娘亲自照料，所以这孩子……你胡说！皇上，他们都是一派胡言，凤儿是清白的。赐予是我跟你的亲生骨肉哦，皇上。皇上，皇室血脉不容玷污，唯一的办法只有滴血认亲。皇上。皇上，这两滴血并不相容。不可能！皇上，这是有问题，这是有问题。死于是我跟你的亲生骨肉，你要相信凤儿，凤儿没有做过对不起你的事情。皇上，林贵妃，你扪心自问，朕还有哪一点对不起？你为什么要这样对朕？啊！雪儿，雪儿，你说实话，雪儿，你说实话，你说实话。
宋长庚，暴奴，明日推出我们斩首。林贵妃和瑞安公主，倘若人受供，天后发牢。珊珊，快起来，快起来！有什么话你说，是哑了吗？生完小公主那天你就消失了，这段时间发生了什么？怎么了，珊珊？原来在元才是我的亲生骨肉，那思雨又是谁的孩子？滴血认亲错不了，难道雪儿偷龙转凤，还背叛了皇上？珊珊，这都是真的吗？是个男孩，我家娘娘生了个皇子。听错了，从今天开始，你就是我林凤儿的亲生骨肉。无论如何，我都会保你周全，救你出去。凤儿，你没事吧？哀家听说了整件事。但不管别人怎么说，哀家是相信你的。谢太后，凤儿不管受多大委屈都没关系，只是孩子是无辜的，求太后想办法救救他凤儿，你放心吧，哀家一定会在皇上没有铸成大错之前，救你和孩子出去。谢太后，谢太后，快起来。林贵妃为我大明诞下龙嗣，可是李贵妃却为了独占恩宠，竟敢偷龙转凤。此事若不向皇上禀告，天理不容。偷龙转凤
，哀家收到了宫女的亲笔血书，事实全都在此。死于京师。一血验亲，已经让皇上恼羞成怒，下令要处死林贵妃和小公主。长庚，现在只有你能救他们。你一定要在明早之前见到皇上，还他一个清白。好，我怎么才能去？多谢皇太后。娘娘，难道是谁走漏了风声，所以周公公逃走了？不可能，周提名不是一走了之的人，他肯定在某处等着本宫。周公公好雅兴，居然一个人在花前月下吹奏，怎么不邀本宫一起欣赏？以前我总觉得你应该是爱过我的，现在看来也不见得。本宫今天来。是要和你庆祝的，顺便叙叙旧。不错，娘娘今日铲除了最后一个敌人，马上就可以入主中宫，的确是可喜可贺。不过，提名。你怎么了？这是怎么回事，提名？这样不是很好吗？省得你亲自动手。提名，你究竟得了什么病？这些年。我为了找你，去了极寒之地，赤眼沙漠，施尽了一身的内力。锦绣姑姑的那一掌，虽然有软肋夹足的，但对一个只剩下一年性命的人来说，是致命的一击。天明，没事的，我相信你一定可以治好的。如今的我，不配活在这个世上。雪儿，但我希望你能够找回从前的自己。不在明年，不在明日，而是现在。
宋大人，您随我来。林青，快走有脸来见我！我来看你们最后一眼，怎么，连这么小的孩子你都不肯放过吗？他对你造不成威胁。思雨是我的孩子，我要在他临死之前，再多看他一眼。你闭嘴！你不配做思雨的母亲。我知道我不配做他的母亲。但是我又能怎么样呢？杀害我福帅和十万玄甲军的人，不是别人，而是当今。你够了！你别再跟我说这些国恨家仇，我听够了。你别再拿这些当借口，满足你自己的私欲。为了你自己一个人的仇恨，搭上了多少人的性命，你算过吗？你做梦不害怕吗？现在连你自己的女儿你都不肯放过吗？啊！你要来看他最后一面是吗？好，我给你看，你看呐、啊。知道你恨我，我也知道这个皇宫容不下我。你想让我离开也行，让我去死也行，我就求求你救救你自己的女儿，我给你跪下。皇后之位，只有一步之遥。现在止步，只会悔恨终生。凤儿，你是我最好的姐妹，但自从来到皇宫的那天起，我们就注定会成为秤上的秤砣和秤盘。此起彼落，别无选择。
走吧。这个皇宫容不下我，你想让我离开也行，让我去死也行，我就求求你救救你自己的女儿，长庚。你怎么来了？我有事情要告诉你。还有什么好说的？李凤儿是清白的。皇上，我和林贵妃自幼相识，我这辈子最大的心愿就是希望可以保护她。是我，是我执意要带她离开皇宫。因为只要在这皇宫之中，林凤儿，她就命不保息。但是，他明明白白的回绝了我。他说：“一座城，给你一个人。”你明明是在骗朕，朕究竟凭什么要相信你们？我知道，现在我无论说什么，你都不会相信我，皇上。我宋长庚这一辈子。没有替师父报仇，我这条命死不足惜。皇上，我不求你相信我，我只求你相信你的林贵妃。林贵妃是为了救我才受到的牵连，应该受罚的人是我，而不是他。这份血书足以证明林贵妃的清白，这是林贵妃偷龙转凤的第一证。
要笑我派人在院子里放了火，已经没有时间了。在玄武门外面，我留了一辆马车给你们，赶紧走，永远都不要回来。我走了，你怎么办？你不用担心我，你一定要好好的活着，要替我将思雨抚养长大。凤儿，是我对不起你。我发誓，一定要将在元抚养成人，成为一代明君。但思雨，就拜托给你了。好，我答应你。帮我把这个转交给皇上，告诉他，他的情分，凤儿只能来生再还了。赶紧走。还没来，不是说好一起走吗？给我的。爸，爸，不要，爸。皇上，打开，凤儿，你别走，凤儿，凤儿，凤儿，你，你听我说，是我错了，是我诬陷了你，皇上，凤儿，皇上知道凤儿是清白的就足够了，皇上，凤儿，打开，皇上。凤儿不止一次的问过自己：“如果你不是皇上，这是我的荣大人该有多好
，你别离开我好吗？只要你想要什么，我都给你，我什么都给你好吗，凤儿？只要你别走。皇上相知相爱已是最大的福分，若是再留在宫中，凤儿只会成为皇上的羁绊。不会，只有离开这个紫禁城，凤才能让皇上一心一意的勤勉于政，造福百姓。凤儿知道，你一定不会让凤儿失望的，对不对？陪在皇上身边，一定会助你一臂之力，让雪儿替凤儿照顾皇上。
，哎呀呀呀！还是传给母后请啊。你的功课都完成了吗？是不是太富，布置的功课太少了？作业不难，但是踢毽子实在太难了。果然如出一辙，他也是不会踢毽子的主。不会踢毽子没关系，但是不懂文韬武略就不行了。以后，你还要治理天下呢。那母后来踢个剑花试试，您若是赢了载元，载元就去念书。好啊。你看好了，母后要开始踢了。就去文华殿了。母后没有赢，母后失去的东西太多。好吧，那载元就去找太傅去了，不陪父皇放风筝了。载元。母后今天就准你半天的假，去陪你父皇吧。他一定很想让你陪他放风筝。太好了，谢谢母后。父皇，你看。看那儿怎么样？你看，你的风筝是不是飞得特别高啊？嗯。来，拿好。父皇要放手了，拿好，走。风筝会越飞越高。呀，已经飞得好高好高了，全镇人都能看到了。还不够高，只有风筝越飞越高，在远方的人才能看得到。远方的人是谁啊？远方的人。是娘亲，永远永远都会思念的人。